ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് അത് കൊബ്ബൂസാണ് നമ്മുടെ ഷവർമ്മയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബേസ് കൊബ്ബൂസാണ് ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം മൈദയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയാണ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊട്ടുന്നതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഏകദേശം കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ഏകദേശം മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി കൂട്ടിയാൽക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്കൊരു ഡോ കണക്കിന് ആക്കിയെടുക്കാം നന്നായി അതങ്ങ് പരത്തി ഇടിച്ച് പരത്തുന്ന പോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക നന്നായി കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി വയ്ക്കുക നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയില് തൂവിക്കൊടുത്ത് ഒന്ന് പുരട്ടി അതൊരു ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നമുക്കതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഡോ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുബോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാൻ അത് പൊങ്ങി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഗാർലിക് സോസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് നോക്കാം ഗാർലിക് സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു മിക്സർ ജാറിൽ കുറച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തതിട്ടു അതിനേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് മുട്ടയുടെ വെള്ള ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു സോസിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം അര ടീസ്പൂണോളം ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാനിനി കാൽ കപ്പോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്തു ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തു പിന്നീട് ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്ത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തു ഇത് മൂന്നാം വട്ടമാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗാർലിക് സോസിൻ്റെ പരുവത്തിലേക്ക് അത് കിട്ടും അതിനുശേഷം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പുളിരസം പോലെ തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്തത് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി കഴുകി ചെറുതായി അരിഞ്ഞൊരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നീട് അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു ആയിട്ട് ഗരം മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അര ടീസ്പൂണോളം ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പിന്നീട് അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമുക്ക് എല്ലാ മസാലകളും പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് കൂട്ടിത്തിരുമ്പി എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഏകദേശം മുക്കാൽ മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് അതൊന്ന് തിരുമ്പി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് നന്നായ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളിലും നമ്മുടെ മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി കൂട്ടി തിരുമ്പി എടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കുബോസിനുള്ള മാവ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് കുബോസ് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോവ് നമുക്കതെടുത്ത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം അതൊരു തണുത്ത തോർത്തുമുണ്ട ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളകളെടുത്ത് ചപ്പാത്തി കണക്കിന് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം 
ഒരുപാട് കനം കുറച്ച് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കാലിഞ്ച് പര കനത്തിലാണ് നമുക്കത് പരത്തേണ്ടത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ കനം വരാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാണ്ട് അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കോമ്പോസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ബോൾസും നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം അതെല്ലാം പരത്തിയതിനും ഓരോന്ന് പരത്തി കഴിയുമ്പോഴും നമ്മളതൊരു തോർത്ത് മുണ്ടിട്ട് മൂടി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റോളം മൂടി വെച്ച ശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ കൊബോസായിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം കുബൂസ് എല്ലാം വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസസാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോടു കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് നമുക്ക് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടും ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ടൊമാറ്റോ ഒരു ചെറിയ ഒണിയൻ ഒരിടത്തരം വലപ്പമുള്ള ക്യാരറ്റ് ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അത് നമ്മുടെ പുളിക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം പിന്നീട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർലിക് സോസ് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസും മസാലയും സോസും എല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് പിടിക്കുന്ന പോലെ നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുബോസിനേക്ക് നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 